তাহলে আমাদের প্রথম পার্টটা হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি ক্লিয়ার আমাদের এই চ্যাপ্টারের কয়টা পার্ট এই চ্যাপ্টারের তিনটা পার্ট তিনটা পার্ট কি কি নাম্বার সিস্টেম বা সংখ্যা পদ্ধতি বুলিয়ান অ্যালজেব্রা এবং হচ্ছে ডিজিটাল ডিভাইস এই চ্যাপ্টারের এই তিনটা পার্ট তিনটা পার্টের মধ্যে নাম্বার সিস্টেমটা আমরা প্রথমে পড়ব হ্যাঁ তোমরা লেকচার প্ল্যানটা দেখলে দেখবা যে প্রথম পাঁচটা ছয়টা বা সাতটা আটটা এরকম লেকচার হচ্ছে আমাদের নাম্বার সিস্টেমের উপর হ্যাঁ তো আমরা নাম্বার সিস্টেম স্টার্ট করবো ওকে আচ্ছা নাম্বার সিস্টেম বা সংখ্যা পদ্ধতি সংখ্যা পদ্ধতি দুই প্রকার একটা হচ্ছে স্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি আর একটা হচ্ছে অস্থানিক সংখ্যা পদ্ধতি অর্থাৎ আমরা বলতেছি যে আমাদের যে নাম্বার সিস্টেম এই নাম্বার সিস্টেম হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে পজিশনাল পজিশনাল স্থানিক মানে কি পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম আর একটা হচ্ছে অস্থানিক বা নন পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম ওকে এক ধরনের নাম্বার সিস্টেম হচ্ছে পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম আর এক ধরনের নাম্বার সিস্টেম হচ্ছে নন পজিশনাল বা অস্থানিক নাম্বার সিস্টেম তো পজিশনাল আর নন পজিশনালের ব্যাপারটা কি দেখো সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষ বিভিন্ন কাজে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম সংখ্যা ব্যবহার করত অনেক সময় আদিকালের মানুষ গুহায় তোমরা দেখতে এরকম ডাক্কাটা থাকতো এ ধরনের নাম্বার সিস্টেম কে আমরা হয়তো ট্যালি বলি তাই না ট্যালি আমরা ছোটবেলায় শিখছিলাম ট্যালি বা টালি যে ট্যালিতে তুমি যদি এভাবে লেখো তাহলে এটা হবে হচ্ছে মনে করো তিন তাই না যেভাবে লেখলে এটার মানে কি এটার মানে হচ্ছে তিন তুমি যদি এক দুই তিন চার পাঁচ এভাবে দাও ছয় সাত তাহলে এটা কত হইলো সাত এরকম আমরা ট্যালি পড়ছি তাই না ট্যালি মানুষ সেই ট্যালি দিয়ে নাম্বার বুঝাইতো যেখানে তিনটা এখানে সাতটা আবার আমরা রোমান নাম্বার সিস্টেম পড়ছি তাই না রোমান রোমান নাম্বার সিস্টেম দেখতে কিরকম রোমান নাম্বার সিস্টেম হচ্ছে এরকম যে আমাদের মনে করো এইটা হচ্ছে তিন তাই না এইটা এইটা হচ্ছে তিন বা আমরা আই দিয়ে লিখতে পারি সমস্যা নেই এভাবে লিখলো হয় হ্যাঁ বা আই বানাই দিয়ে এগুলোকে তিনটা আই দিলে বড় হাতের আই বা ছোট হাতের আই যেটাই দাও তাই না এটা হচ্ছে তিন তাই না ছোট হাতের আই দিলো হয় এরকম তিনটা বা আমরা যদি এভাবে লিখি এইটা হচ্ছে চার তাই না বা ছোট হাতের যদি লিখি এরকম এটা হচ্ছে চার ওকে বা আমি যদি এইটা লিখি এক্স এক্স মানে কি এক্স মানে কি এক্স মানে হচ্ছে দশ নাকি জানো তো এক্স মানে হচ্ছে দশ ওকে আমি যদি লিখি এক্স আই আই আমি যদি লিখি এরকম এক্স আই আই তার মানে এটা কি বারো এগুলো হচ্ছে কি রোমান নাম্বার সিস্টেম ওকে তাহলে দেখো যে রোমান নাম্বার সিস্টেম রোমান নাম্বার সিস্টেমে আমরা যেভাবে লিখি আর ট্যালিতে আমরা যেভাবে লিখি হ্যাঁ এইটার সাথে আমাদের আমাদের অ্যাকচুয়াল আমরা যে নর্মালি যে সকল নাম্বার সিস্টেম ইউজ করি যেমন আমরা যখন বলতেছি যে মনে করো আমরা বললাম পাঁচশো পঁচিশ তো এই পাঁচশো পঁচিশ যখন বলছি এটাতে চিন্তা করে দেখো তো যে এই পাঁচটার মিনিং কত এই পাঁচ এর ভ্যালু কত এই দুই এর ভ্যালু কত আর এই পাঁচের ভ্যালু কত এখানে তিনটা অঙ্ক বা তিনটা ডিজিট মিলে একটা সংখ্যা হয়েছে তাই না একটা ডিজিট পাঁচ তারপর দুই তারপর পাঁচ আমরা অনেক সময় পজিশনাল পজিশনাল ভ্যালু বা স্থানীয় মান এই জিনিসটা আমরা ছোটবেলায় পড়ছি না পজিশনাল ভ্যালু বা স্থানীয় মান এই জিনিসটা আমরা ছোটবেলায় পড়ছিলাম তাই না স্থানীয় মান বা পজিশনাল ভ্যালু তো দেখো পাঁচের স্থানীয় মান যদি আমি লিখি এটা কত হবে বলো তো পাঁচ এর স্থানীয় মান কত হবে পাঁচ হচ্ছে এককের ঘরে আছে তাই না একক পাঁচ কত ঘরে আছে এককের ঘরে তার মানে পাঁচের ভ্যালু হচ্ছে পাঁচ এই দুই দুই কত ঘরে আছে দুই আছে হচ্ছে দশকের ঘরে তাই না দশক একক দশক শতক হাজার অযুত লক্ষ দুই দশকের ধরে ঘরে তার মানে দুইয়ের ভ্যালু কত বিশ এই পাঁচটা আছে শতকের ঘরে তার মানে এই পাঁচের ভ্যালু কত পাঁচশো এই পাঁচশো বিশ আর পাঁচ একত্রিত করলে আমরা পাচ্ছি পাঁচশো পঁচিশ নাকি পাঁচশো বিশ আর পাঁচ এই তিনটা একত্রিত করলে আমরা পাচ্ছি পাঁচশো পঁচিশ তাহলে দেখো এই জিনিসটাকে আমরা সবাই বুঝি যে এখানে পাঁচশো পঁচিশের ডান পাশের পাঁচের ভ্যালু পাঁচ কিন্তু বাম পাশের পাঁচের ভ্যালু যে পাঁচশো দুইটা পাঁচের ভ্যালু যে ডিফারেন্ট এই জিনিসটাকে আমরা বুঝি দুইটা পাঁচের ভ্যালু যে ডিফারেন্ট এই পাঁচ আর এই পাঁচ দুইটাই পাঁচ কিন্তু দুইটার ভ্যালিউ ডিফারেন্ট কেন কারণ হচ্ছে তাদের পজিশন ডিফারেন্ট হ্যাঁ ফার সিম গুড কেন ডিফারেন্ট কারণ তাদের পজিশন ডিফারেন্ট এটা কি সবাই বুঝি যে দুইটা পাঁচ কিন্তু তাদের ভ্যালু ডিফারেন্ট কারণ একটা এককের ঘরে যে পাঁচটা এককের ঘরে তার ভ্যালু হচ্ছে পাঁচ যে পাঁচটা শতকের ঘরে তার ভ্যালু হচ্ছে পাঁচশো তো এখানে খেয়াল করে দেখো যে আমাদের যে কোনো একটা নাম্বারের যে ভ্যালিউ সেটা কি পজিশন ডিপেন্ডেন্ট না একটা নাম্বারের যে ভ্যালু সেটা কি পজিশন ডিপেন্ডেন্ট না পজিশনের উপর ডিপেন্ড করতেছে তাই না পজিশন ডিপেন্ডেন্ট তো নাকি আমাদের নাম্বারের ভ্যালু কি পজিশন ডিপেন্ডেন্ট পজিশনের উপর ডিপেন্ড করতেছে কিন্তু এই পাশে আসো এবার এই পাশে আসো দেখো ট্যালি আমরা যখন ট্যালি লিখছিলাম ট্যালিতে এই তিনটা দাগের ভ্যালুই কি এক 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 করে না এই দাগটাও এক তারপরের
এখানে প্রত্যেকটা দাগের ভ্যালু কিন্তু সেম যেটা ডানে সেটা ভ্যালু এক যেটা বামে সেটার ভ্যালু এক তার মানে এটা কি পজিশন ডিপেন্ডেন্ট নাকি এটা পজিশন ডিপেন্ডেন্ট না এটা পজিশন ডিপেন্ডেন্ট না তাই না আমরা লিখতে পারি যে এটা ডাজেন্ট বা আমরা লিখতে পারি ভ্যালু এখানে ভ্যালু ডাজেন্ট ডিপেন্ড অন পজিশন এখানে পজিশনের উপর আমাদের ভ্যালু ডিপেন্ড করে না ভ্যালুটা পজিশনের উপর ডিপেন্ড করে না তাহলে এইটা আর এইটার পার্থক্যটা কি বুঝা গেছে যে কোথাও দেখা যাচ্ছে যে আমাদের যে সিম্বল গুলো এই সিম্বল গুলো হচ্ছে পজিশনের উপর ডিপেন্ড করে আর কোথাও কোথাও আমাদের যে সিম্বল গুলো এই সিম্বল গুলোর ভ্যালু পাঁচের যে সিম্বল এই পাঁচের একই সিম্বল কিন্তু এটার ভ্যালু পাঁচ এটার ভ্যালু পাঁচশো কারণ পজিশনের উপর ডিপেন্ড করে তাহলে যেই ধরনের নাম্বার সিস্টেমে পজিশনের উপর ডিপেন্ড করে সেই ধরনের নাম্বার সিস্টেমকে আমরা বলবো পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম হ্যাঁ আর যেগুলোতে ডিপেন্ড করে না এগুলো হচ্ছে নন পজিশনাল পজিশনাল নাম্বার সিস্টেমের কিছু উদাহরণ যদি দেই আমরা যে ইউজ করি এই ধরনের নাম্বার সিস্টেম এটাকে বলে ডেসিমাল এটাকে বলে ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম হ্যাঁ ডেসিমাল এছাড়াও আমরা বাইনারি নাম্বার সিস্টেম ইউজ করি এটা আমরা পড়বো বাইনারি বলতে একটা নাম্বার সিস্টেম যেটা কম্পিউটারের বোঝার জন্য আমরা ইউজ করি এছাড়াও আমরা হচ্ছে অকটাল নাম্বার সিস্টেম ইউজ করি অকটাল এবং ফাইনালি হেক্সা ডেসিমাল এই চারটা নাম্বার সিস্টেম আমরা এই চ্যাপ্টারে পড়ব এই চারটা নাম্বার সিস্টেম আমরা এই চ্যাপ্টারে পড়ব ওকে এই চারটা আমরা পড়ব ডেসিমাল যেটা আমরা নর্মালি ডে টু ডে লাইফে সকাল বিকাল ইউজ করি সেটা হচ্ছে ডেসিমাল মানে তোমাকে যদি বলি আমাদের ক্লাস কয়টা শুরু হয়েছে তিনটা বাজার শুরু হয়েছে তাহলে এই যে তিন বললা তিন একটা ডেসিমাল সংখ্যা হ্যাঁ আমরা যেগুলো যেটা ইউজ করি সেটাই ডেসিমাল এছাড়া নতুন তিনটা শিখবো বাইনারি শিখবো অকটাল শিখবো হেক্সা ডেসিমাল শিখবো ওকে যে আমরা কথা বলতেছিলাম দুইটা জিনিস নিয়ে একটা হইতেছে পজিশনাল আর একটা হচ্ছে নন পজিশনাল পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম হচ্ছে যেখানে আমাদের নাম্বার গুলার পজিশন ম্যাটার করে তাই না যেমন এখানে আমি পাঁচশো পঁচিশ লিখলাম ফাইভ টু ফাইভ এখানে এই পাঁচের ভ্যালু হচ্ছে পাঁচ দুই এর ভ্যালু বিশ আর পাঁচের ভ্যালু পাঁচশো যেমন আরেকটা এক্সাম্পল দেই আমি যদি তোমাকে লিখি তোমার মানে কখনো লিখি যে দুই তিন এক এটা আমরা জানি দুইশো একত্রিশ তাই না দুইশো একত্রিশ তো এই দুইশো একত্রিশ এর একের ভ্যালু কিন্তু এক তাই না কারণ এটা একক স্থানীয় এই তিনের ভ্যালু কত তিনের ভ্যালু কিন্তু তিরিশ কারণ এটা দশক স্থানীয় আর এই দুইয়ের ভ্যালু কিন্তু দুইশো কারণ এটা শতক স্থানীয় তার মানে দেখো কোন একটা সংখ্যার ভ্যালু কত এটা কিন্তু তার পজিশনের উপর ডিপেন্ড করতেছে বুঝছো তাহলে এটাই হইতেছে পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম এই যে এগুলো যেগুলো লিখলাম এগুলো পজিশন ডিপেন্ডেন্ট এগুলো হচ্ছে পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম যে যত বামে তার ভ্যালু তত বেশি আর নন পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম হচ্ছে এইটা ট্যালি যে তিনটা দাগ দিলাম তিনটা দাগের ভ্যালুই এক এই দাগটার ভ্যালু এক এটার ভ্যালু এক এটার ভ্যালু এক তিনটা দাগের ভ্যালুই আসলে এক করে করে বুঝছো তার মানে এটা হচ্ছে নন পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম হ্যাঁ এক 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 তিন তো আমরা এই কারণে এইভাবে লিখতে পারি যে হাইরোগ্লিফিক্স নাম্বার সিস্টেম হচ্ছে নন পজিশনাল হাইরোগ্লিফিক্স আমরা পড়ি না এখনো এটা হচ্ছে কি প্রাচীন মিশরের তাই না প্রাচীন মিশর মিশর কি ইজিপ্ট নাকি যাই হোক তো প্রাচীন হচ্ছে ইজিপ্টের বা মিশরের নাম্বার সিস্টেম হ্যাঁ প্রাচীন মিশর ছিল হাইরোগ্লিফিক্স নাম্বার সিস্টেম এছাড়া আমরা যে ট্যালি পড়লাম ট্যালি এটাকে আমরা নন পজিশনাল বলতে পারি এছাড়া আমাদের মায়ান সভ্যতার নাম্বার সিস্টেম হ্যাঁ এগুলো আমরা নন পজিশনাল বলতে পারি হ্যাঁ তো আমাদের যেই রোমান নাম্বার সিস্টেম এই রোমান নাম্বার সিস্টেমকে আমরা পজিশনাল বলবো না নন পজিশনাল বলবো বলো তো রোমান নাম্বার সিস্টেম এই যে রোমান রোমান নাম্বারকে পজিশনাল বলবো না নন পজিশনাল বলবো বলো হ্যাঁ পজিশনাল নন পজিশনাল নিয়ে সমস্যা রোমানকে আমরা পজিশনালও বলতে পারি আবার নন পজিশনালও বলতে পারি ওকে রোমানকে আমরা পজিশনালও বলতে পারি আবার নন পজিশনালও বলতে পারি বুঝছো এর মাঝামাঝি কারণ কি দেখো রোমানকে আমরা পজিশনালও বলতে পারি নন পজিশনালও বলতে পারি মাঝামাঝি কারণ দেখো রোমান নাম্বার সিস্টেম এই যে আমরা তিন লেখলাম এই তিন লেখার জন্য আমরা তিনটা দাগ দিলাম না রোমান নাম্বার সিস্টেমে দেখো তো এই তিন লেখার জন্য তিনটা দাগ দিলাম এই তিনটা দাগের ভ্যালু কি এক 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 তাই না তিন তাহলে এটা তো নন পজিশনালের মতো এই যে তিন লেখার জন্য তিনটা এক লেখলাম এটা হচ্ছে নন পজিশনাল কিন্তু যখন আমি এভাবে লিখলাম দেখো এটা মানে কিন্তু চার আইভি আইভি মানে কি আইভি মানে হচ্ছে চার কিন্তু যদি আমি লিখতাম ভি আই ভি আই মানে কি বলতো ভি আই মানে হচ্ছে ছয় তার মানে আই যদি হয় ভি এর আগে সেক্ষেত্রে হয়ে যায় চার আই হয়ে আই যদি হয় ভি এর আগে তাইলে হয়ে যায় চার আর আই যদি হয় ভি এর পরে তাইলে হয় ছয় অর্থাৎ পজিশন ম্যাটার করতেছে তাই না ভি এর আগে আই দিলে এক কমে যায় পাঁচের চেয়ে কমে চার হয়ে যায় আর ভি এর পরে আই দিলে পাঁচের চেয়ে এক বেড়ে যায় ছয় হয়ে যায় তো পজিশন ম্যাটারও করতেছে আবার পজিশন ম্যা
প্রিয় এইচএসসি দু হাজার পঁচিশ শিক্ষার্থী বন্ধুরা প্রোগ্রামিং নেটওয়ার্কিং ডাটাবেস ইত্যাদির জটিল কনসেপ্টের কারণে তোমাদের অনেকের কাছে এইচএসসি আইসিটি বিষয়টি নিয়ে এক ধরনের ভয় কাজ করে আর এ কারণে তোমরা বোর্ড পরীক্ষা বা ভর্তি পরীক্ষাতে অনেক সময়ই প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করতে ব্যর্থ হও এজন্য আইসিটিতে ভালো করতে এইচএসসি এর শুরু থেকেই আইসিটি বিষয়ে দৃঢ় প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি মূলত এই লক্ষ্যেই এইচএসসি দু হাজার পঁচিশ বিজ্ঞান মানবিক ও বাণিজ্য সকল বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন অথবা কম্বো ব্যাচের সমন্বয়ে উদ্ভাসের আয়োজন এইচএসসি আইসিটি ফুল কোর্স এই কোর্সটিতে তোমরা পাচ্ছ একটি প্রিন্টেড প্যারালাল টেক্সট চুয়ান্নটি লাইভ ইন্টারেক্টিভ ক্লাস প্রতিদিন ডাবল লেকচার চুয়ান্ন সেট ডেইলি এক্সাম নয় সেট মান্থলি এক্সাম তিন সেট সাবজেক্ট ফাইনাল এক্সাম এবং সার্বক্ষণিক কিউএনএ সার্ভিস সহ অনন্য সব সেবা বিস্তারিত জানতে ও ভর্তি হতে সরাসরি যোগাযোগ করো উদ্ভাসের যে কোনো শাখায় অথবা ভিজিট করো আমাদের ওয়েবসাইট ডাব্লিউ 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 ডট